வணக்கம் நண்பர்களே இது நாகராஜ் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்மளுக்கு மே மந்த் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு செக்ஷன் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக போட்டோம் ஸோ ஓகே இந்த மே மந்த் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஹேலவன் தியரி அல்லது ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேலவன் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரியான இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹேலவன் இண்டிகேட்டர் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே எல்லாமே ஒன்று தான் ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேலவன் எஃபெக்ட் ஹேலவன் இண்டிகேட்டர் இட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் சேர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நம்ம ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு சின்ன ப்ரசன்டேஷன் அதை பார்த்துடலாம் அதாவது ஹேலவன் இண்டிகேட்டர் ஒரே லைனில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹேலவன் இண்டிகேட்டர் என்ன சொல்லுவேன்னா செல் இன் மே அண்ட் கோ எவே அப்படின்பாங்க ஹேலவன் இண்டிகேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அந்த ஹேலவன் இண்டிகேட்டருடைய ஒன் லைட் டெஃபினேஷன் செல் இன் மே அண்டு கோ எவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீப்பர் இந்த ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எப்போவுமே பை ஸ்டாக்ஸ் இன் நவம்பர் ஹோல் தம் ட்ரூத் தி விண்டர் மந்த் அண்ட் செல் இன் ஏப்ரல் இதுதான் ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய முக்கியமான ஒரு லைன் அதாவது பை ஸ்டாக்ஸ் இன் நவம்பர் ஹோல் தம் ட்ரூத் தி விண்டர் மந்த் அண்ட் செல் இன் ஏப்ரல் ஓகேங்களா இதுதான் ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான என்ன பேசுது நவம்பர்ல ஸ்டாக் வாங்கி ஏப்பர்ல செல் பண்ணுங்க மேல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஸ்டாக்ஸ்ல நவம்பர்ல இருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நவம்பர்ல பை பண்ணி ஏப்ரல்ல செல் பண்ணிருங்க மேல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் அதர் அசட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய ஹேலவன் தியரியோட மொத்த கான்செப்ட் அதாவது நவம்பர்ல ஸ்டாக் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணி அதை ஏப்ரல்ல செல் பண்ணிடணும் அப்புறம் மேல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் அசட் கிளாசஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுது அதாவது வின்டர்ல வின்டர்ல ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் சம்மர்ல அசட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேசுது இப்போ நிறையா தியரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சுருங்கி 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 கடைசியில் எப்படி வந்துருச்சுன்னா செல்லின் மே அண்ட் கோ எவே அப்படின்னு வந்துருச்சு சிம்பிளாக செல்லின் மே அண்ட் கோ எவே அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்க எப்படி இந்த தியரி புழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் பேக் டு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே புழக்கத்தில் இருக்கு யூகே யுனைடெட் கிங்டம் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே இருந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பீப்புள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க யுனைடெட் கிங்டமில் அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு நார்மலாக என்ன ஆகும்னா இந்த பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் லண்டனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீவ் லண்டன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லண்டனில் இருந்து இந்த சம்மர் டைமில் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரி எஸ்டேட்ஸ்க்கு மூவ் ஆகுவாங்க அதாவது வின்டர் முடிஞ்சு சம்மர் டைம்ல அவங்களோட கண்ட்ரி எஸ்டேட்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிடுவாங்க அங்கதான் அவங்களுடைய சம்மர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் செப்டம்பருக்கு தான் அவங்க லண்டனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுவாங்க பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் நான் பேசுறது வந்து இட்ஸ் அ டிகேட்ஸ் பிபோர் இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கம் வந்து யுனைடெட் கிங்டம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வின்டர் முடிஞ்சு சம்மருக்கு லீ வில போகும் பொழுது போகும் பொழுது அவங்க ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு சம்மருக்கு அவங்களோட கண்ட்ரி எஸ்டேட்ஸ் போகும்போது அங்கே அசட்ஸாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க எகெயின் தே வில் கம் இன் நவம்பர் அண்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக யுனைடெட் கிங்டமில் பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது இது இதை பேஸ் பண்ண தியரி தான் இந்த ஹாலவன் தியரி ஸோ இந்த ஹாலவன் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு எந்த விதமான டெக்னிக்கல் அடிப்படையோ இல்லை ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படையோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த தீ நம்ம 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 எப்போ நம்மளோ இந்திய கல்ச்சரில் சில விஷயங்கள் இருக்கிற மாதிரி யூஎஸ் யூகே கல்ச்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு தியரி தான் இந்த ஹேலவன் தியரி ஸோ இந்த ஹேலவன் தியரி சுருங்கி இப்போ எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா செல்லின் மே அண்ட் கோயவே அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பற்றின நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஏகப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் இதை பற்றி இருக்கு நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த ஹேலவன் தியரி பற்றி ஏன் இது ஒரு சாதாரண ஒரு இந்த தியரிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் இதை பத
பிகாஸ் நீங்க ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் இயர் டேபிள் அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த தியரி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இதே நீங்க ஒரு டென் டென் இயர் பீரியட்ல இந்த தியரி எடுத்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அதாவது ஃபைவ் இயர் பீரியட்ல இந்த தியரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அதுவே நீங்க ஓவரால் டென் இயர் பீரியட்ல இந்த தியரி எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 90% பர்சன்டேஜ் பக்கமும் இந்த தியரி சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது ஏன் சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எவிடென்ஸ் இந்த பேப்பர்லையுமே ப்ரொவைட் பண்ணல பட் இதை பற்றி பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏன் வான் பர்ஃபெக்ட் மாதிரியான ஆட்கள் கூட இதை பற்றி தியரி பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹாலவன் தியரி அந்த ஹாலவன் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டில் உலாத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி ஸோ இந்த தியரி இந்த மே மந்த் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இப்போ எல்லாரும் அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ மீனா போட்டோம் ஸோ செல்லின் மீ அண்ட் கோ அவே இதுதான் அந்த தீரியோடைய ஸ்டார்ட் ஃபார்ம் நார்மலாக அந்த தீரி எக்ஸ்பிளனேஷன் எப்படி வருது நவம்பரில் ஸ்டாக்கை பை பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி ஏப்ரலில் செல் பண்ணணும் அப்படி செல் பண்ணணுது மே மந்த்லேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் அசட் கிளாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பண்ணணும் எகெயின் நவம்பர் மந்த்தில் நீங்கள் ஸ்டாக்ஸை மறுபடியும் பை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் அந்த தீ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தீரியோடைய டோட்டல் ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம மே மந்த் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மே மந்த் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி முடிஞ்சு இருந்தால் மே ஃபர்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் டேடிங்கு நாளைக்கு தொடங்கும் போது அதுக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட நியூஸஸ் ஆனால் எந்த நியூஸஸுமே நம்மளுக்கு சாதகமாக இல்லை ஓவரால் எக்கானமிக் அவுட்லுக் வந்து யூஎஸ்ல ரொம்ப மோசமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் பயங்கர ஃபால் ஆயிடுச்சு நீங்கள் நம்மளுடைய ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாளைக்கு காலையில் மார்க்கெட் வந்து குறைஞ்சது நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ லெவன்ஸில் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸே இருக்கு சப்போஸ் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ கீழே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நைன் ஒன் டூ ஜீரோ வரைக்கும் மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆயிரும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே ரெண்டு நாள் மட்டும் ஏப்ரல் லெவல்ஸே இருங்க மே லெவல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மே ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி நம்ம மே லெவல்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் பார்க்கலாம் மே லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கு என்னங்கிறத பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ நோ வேர் த பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் வேர் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே ஃபண்டு வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மே ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்டே வித் ஏப்ரல் லெவல்ஸ் மே ஈவினிங் ஃபைவ் ஈவினிங் வந்து நம்ம மே லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண லெவல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரம் ஏப்ரல் லெவல்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு குறைஞ்சது நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோவில் ஓப்பன் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்கேஸ் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோவுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நைன் ஒன் டூ ஜீரோ அடுத்த சப்போர்ட் இருக்கு நைன் ஒன் டூ ஜீரோ கீழே யூ நோ தட் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி சப்போர்ட் நியர் பை மேபி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் ஹர்டில் ஆர் இட் மே கோ அப் டு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஏப்ரல் லெவல்ஸ் மே லெவல்ஸ் வி வில் டிஸ்கஸ் ஆன் மே ஃபிஃப்த் தட் இஸ் நாட் த திங் ரைட் நாம் ஓகே மெயினான நெகட்டிவ் நியூஸஸ் வந்து யூஎஸ் அவுட்லுக் ரொம்ப நெகட்டிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எகெயின் இந்த ட்ரேடு வார் ஒன்று மறுபடியும் ட்ரம்ப்பு டேக்ஸ் போடுற அது போடுறேன் அப்படின்னு சைனா பற்றி பேசுவது இந்த ட்ரேடு வார் மறுபடியும் ட்ரம்ப் இனிஷியேட் பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிற பயமும் இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில் மறுபடியும் வந்துருச்சு அண்டு மோர் ஓவர் இந்தியாவில் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ நெகட்டிவ் நியூஸ் அண்டு வானட் பஃபட்டோடைய கம்பெனி கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஃபிஃப்டி பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் லாஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அடுத்ததான் அவர் வாரண்ட் பக்கம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு எந்த ஸ்டாக்குமே இப்போ கரெக்டான வேல்யூ இல்லை அதனால் நான் நாங்கள் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இப்போ பண்ணலை ஸ்டாக் கரெக்டான வேல்யூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹைலி வேல்யூடு அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது ஆல்ரெடி குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மே கீழே இறங்கி இருக்கு ஃப்ரம் த ஹை ஈவன் ய
Monday we are not market to cap at all because it's having its own uh, problem on Monday morning. So uh, market uh, force nine four two zero four two zero. Me are open at all. Now we are recovering. We have chances. This is the part. But nine four two zero key is open. I have seen. There is no chances of recovery. Market may fail up to nine four two zero. Again, Monday you just saw a future market to be looking at. Then we watch. We can look Asian markets. We can watch. We can look. இதெல்லாம் முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் தான் பார்க்கப்படுது ஈவன் அந்த வானன் பஃபட்டோட நிறைய அந்த பேட்டியை நீங்கள் டைம் கிடைச்சா முழுசாக பாருங்க அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாரு ஏர்லைன்ஸோட எல்லா ஸ்டாக்கையும் நான் செல் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு ஏர்லைன்ஸுடைய எல்லா ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனியோட ஸ்டாக் கட் ஹோல்டிங் இருந்தது எல்லாத்தையுமே நான் செல் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு இப்போ திரும்பி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போ பார்க்கறதுக்கு இது நாட் நாட் இந்த கரெக்ட் லெவல் அப்படிங்கிறாரு கரெக்ட் வேல்யூ இல்லை அப்படிங்கிறார் ஒரு பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மார்க்கெட் ஃபால் ஆகலை அது கரெக்டான வேல்யூ இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் அந்த ஜஸ்ட் நீங்கள் அவரோட பேட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ யூஎஸ் சைனாவோட ட்ரேடு வார் எகெயின் இட்ஸ் இன்சியேட்டட் எக்கனாமிக் அவுட்லுக் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்டடு நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு வீக்கெண்டில் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கும் அண்ட் மோரோவர் இது எஸ் பேங்க் ரொம்ப நாளாக ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் எஸ் பேங்க் ரிசல்ட்ஸ் வந்து மண்டே வருது பார்க்கலாம் அது ரிசல்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி எஸ் பேங்க் ரேலியாக இருக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கலாம் ஸோ எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க்கோட ரிலை ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு சாத்தாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து போனதால் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளியே வந்துட்டாங்க பட் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம விக்கன் புக் அவுட் தட் ஓகேங்களா ஸோ மே தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து நம்மகிட்ட லெவல்ஸ் இருக்காது நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டோரிய லெவல்ஸ் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் நான் வந்து மோரால ரெண்டு நாளுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்க மார்க்கெட்டில் இந்த ரெண்டு நாள் எயிட் 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 தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிரேக்காக மார்க்கெட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் சப்போஸ் ஏப்ரல் ஃபிஃப்த்துக்குள்ள எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிரேக் பண்ணிடுச்சு மறுபடியும் எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போய் சிக்ஸ் எயிட்டி போயிடுச்சு அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நடந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து அதோட ஷார்ட் கவரிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் அர்த்தம் அதாவது இந்த ஷார்ட் டைம் புல் ட்ரெண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் அர்த்தம் ஷார்ட் டைம் புல் ட்ரெண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மார்க்கெட் லாங் லாங் டைம்ல இன்னும் பீரிஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டார்ட் டைம் புல் ட்ரெண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து டெக்னிக்கலாக நம்மளுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பிரேக் பண்ணி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டியான ஏப்ரலோடைய பிபட் லெவல் கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்ரெண்ட் அது கம்ப்ளீட் லாஸ்ட் ஆர்ட் டைம் அப்ரெண்டையும் அது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சுன்னு அடுத்து ஷார்ட் கவரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சுன்னு அடிச்சோம் பட் இப்போ நம்மகிட்ட மே டேட்டா இல்லாதனால அது இதை பற்றி நம்ம கிளாரிட்டியாக பேச முடியாது கரெக்டாகவும் இருக்காது ஸோ தேர்ட் மே ஃபோர்த் மே ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸோட அக்காமடேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து மே ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு மே மந்த் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம் இப்படி இப்போதைக்கு மே மந்தோட ஓப்பனிங் இட்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் தெர் இஸ் நோ வே சம்திங் கோயிங் டு ஃபில் ஸ்டார்ட் மே மந்த் வித் பாசிட்டிவ் திங் அப்படின்னு சொல்ல எதுவுமே இல்லை மே மந்தோட ஸ்டார்டிங்கை நம்ம நெகட்டிவாக தான் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும் தட் சி பட் வட் ஹேப்பன் மே ஃபிஃப்த்துக்கு மறுபடியும் மே லெவல்ஸோட நம்ம கிளாரி ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இந்த மே மந்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் நான் இன்டர்டே லெவல்ஸை நான் ப்ரொவைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் லெட்ஸி த ஹாலோவன் ஸ்ட்ராட்டஜி இத்தோ நானும் ஹாலோவன் ஸ்ட்ராட்டஜி லாஸ்ட் இயர் நான் வாட்ச் பண்ணேன் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் லிட்டில் பிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வருஷம் இந்த ஹாலோவன் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாட்ச் பண்ணலாம் டைம் கிடச்சிதுன்னா அந்த ஹாலோவன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது நான் நீங்கள் ஏன்னா ஏன்னா எவ்வளோ பேப்பர்ஸ் படித்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே லைனில் வந்து பிடிச்சோம் செல்லில் மே அண்ட் கோ அவேங்கிற ஒரே லைனில் வந்து பிடிக்கும் இந்த ஹேலவன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத